సో ఫ్రెండ్స్ ఏబీ సిక్స్ న్యూస్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డోంట్ మిస్ ఏబీ సిక్స్ న్యూస్ ఛానల్సేవా సంఘ సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ సముద్రాల వేణుగోపాలాచారిని ఘనంగా సత్కరించింది హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు సమాఖ్య ప్రతినిధులతో పాటు బ్రాహ్మణ బంధువులంతా తరలిరాగా దాదాపు మూడు గంటల పాటు కార్యక్రమం అట్టహాసంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి అతిథులుగా ప్రణీత్ గ్రూప్ చైర్మన్ కామరాజు నరేంద్ర కుమార్ ప్రముఖ ఆడిటర్ ఎస్వీ రావులతో పాటు సమాఖ్య చైర్మన్ చక్కిలం సుధాకర్ రావు గౌరవాధ్యక్షులు అన్నదానం సత్యనారాయణ మూర్తి అధ్యక్షులు ప్రభాకర్ రావు ప్రధాన కార్యదర్శి చంద్రశేఖర్ కామేశ్వరరావు ఉన్నవ శ్రీధర్ సుజాత ఎస్వీ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా సమాఖ్య కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు రెండు పేల ఇరవై మూడులో నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాలతో పాటు బ్రాహ్మణ సంక్షేమ కోరుతూ చేయాల్సిన వాటిపై చర్చించారు సమాఖ్య ఏడాది పొడుగునా చేసే నిత్య కార్యక్రమాలతో పాటు కొత్తగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలని నిర్ణయించారు సమావేశం అనంతరం కార్పొరేషన్ చైర్మన్ సముద్రాల వేణుగోపాలాచారికి సన్మానం చేశారు సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ముందుండి నడిపిన సంస్థ గనక ఈరోజు ప్రభుత్వ పరంగా మరి ఏదైనా కూడా ప్రభుత్వం మీద రూట్ కాజ్ ఈరోజు ఆర్థికంగా మనం బలపడ్డ బలపడాలన్నా సమాజంగా మనం బలపడాలన్నా కూడా ప్రభుత్వం ఏ ప్రభుత్వమైనా మనకు ఖచ్చితంగా సహాయపడాల్సిన అవసరం ఉన్నది మరి ప్రభుత్వం సహాయపడాలంటే ప్రభుత్వాన్ని మీరు తెలుసు ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ ఎవరు ఎక్కువ ఉంటే ఆ ఓటింగ్ వాళ్ళకే ప్రజలు వాళ్లకు ఫలాలు అందించే అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక ఈరోజు సమాజంలో మనం అందరు సర్వే జన సుఖినోభవంతని అన్నప్పటికీ కూడా సమాజంలో ఆర్థికంగా మరి అగ్రకులాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆర్థికంగా ఎక్కువగా రోజు రోజుకు నష్టపోతున్నది బ్రాహ్మణ సమాజం కొందరు ఎలివేటెడ్ పీపుల్ ఉండవచ్చు కానీ వాళ్ళు కూడా ఎంత సహాయపడతారు ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు సహాయపడతారు ప్రతిదీ కూడా ఆ ఎలివేటెడ్ పీపుల్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా పారిపోయి పరిస్థితి వచ్చింది ఈరోజు కనుక అట్లా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉన్నది ఆర్థికంగా ఏ విధంగా ఎదగాలి ఆర్థికంగా ఎదగాలంటే ప్రభుత్వ పరంగా ఏదో కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చిన్నయా పెద్దయా అని చూడకుండా ఖచ్చితంగా మన ప్రభుత్వ పరంగా మన కార్యక్రమం వాడుకోవాలి ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్సో సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద టౌన్ వీఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ట్యాక్స్ చేస్తున్నాం వాటర్ ట్యాక్స్ చేస్తున్నాం మున్సిపాలిటీ ట్యాక్స్ చేస్తున్నాం అన్నీ కడుతున్నాం ఇతర వర్గాల వారుగా ఇతర వర్గాల వారు కట్టినప్పుడు ఇతర వర్గాల వారు ప్రభుత్వ పరంగా లబ్ధి పొందినప్పుడు బ్రాహ్మణ సమాజం ఎందుకు లబ్ధి పొందవద్దు అనేది ఈరోజు మనం ఆలోచించాలి అంటే మన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓకే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంపేర్ విత్ అదర్ కమ్యూనిటీ మన వాళ్ళకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది కాదనము రేషన్ కార్డు తీసుకోవాలంటే కూడా మనకు అవసరం లేదంటాం రేషన్ కార్డు అంటే మనకు గణపతి వచ్చేటి దొడ్డు బియ్యం అంటాం మనం రేషన్ కార్డు బియ్యం కొరకే కాదు రేషన్ కార్డు తీసుకుంటే ఈరోజు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలో రేషన్ కార్డు భాగస్వామ్యం అవుతుంది ప్రభుత్వ పరంగా సూచి కొలబద్ది బిలో ఇన్కమ్ అని చెప్పేసి బిలో ఇన్కమ్ గ్రూప్ అయితే ఈరోజు ఆసుపత్రిలో మనకు రేషన్ కార్డు ఉంటే రెండు లక్షల వరకు సిఎంఆర్ఎఫ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నాలుగు లక్షలు మన యశోధనో లేకుంటే కిమ్స్లో వేరే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బిల్లు ఉంటే దాని నాలుగు లక్షలు అయితే రేషన్ కార్డు రెండు లక్షలు తగ్గిస్తారు రెండు లక్షలు గరిష్టంగా సిఎంఆర్ఎఫ్ వస్తుంది రేషన్ కార్డు ఉంటే మన ఇంట్లో అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేస్తే లక్ష పదహారు వేల రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష కింద వస్తుంది కనుక ఇది రేషన్ కార్డు మనకు రాదు కదా ఇన్కమ్ తక్కువ అనుకంటే ఈరోజు మూడు కోట్ల డెబ్బై లక్షల తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంటే రెండు కోట్ల పది మంది లక్షల మందికి రేషన్ కార్డు ఉన్నది అంటే కేవలం అరవై లక్షల మందే బీదవారం మనం ఆలోచించాలి రేషన్ కార్డు చాలామంది తీసుకుంటారు ఎందుకంటే రేషన్ కొరకు తీసుకోరు కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు వచ్చినప్పుడు వాడుకుంటారు కనుక మనం కూడా తప్పేం లేదు దయచేసి వాడుకోవాలి బీ త్రిపుల్ ఎస్ అనేది జంట నగరాల్లో విస్తరించి ఉంది పలు నియోజకవర్గాల్లో కానీ జోన్స్లో కానీ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ జోన్స్లో కానీ 
మేము ఆల్రెడీ మేము అనుకునేది ఏంటంటే అపరకర్మలు చేసుకోవడానికి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ని ఒక మూడు వందల గజాల నుంచి ఐదు వందల గజాల స్థలం వరకు అన్ని చోట్ల అడుగుతున్నాము సో అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మీరు ఒక చిన్న మీరు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఏదైనా లుక్ ఇంటూ ఇట్ అని ఏమన్నా చిన్న లెటర్ రాయించుకుంటే మేము ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నారు అట్లే మేము సత్యనారాయణ గారు కలిసి గాంధీ గారి దగ్గర వెళ్ళి గాంధీ గారు రెండు వందల గజాలు ఇవ్వడానికి ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నారు అది ఒక పదిహేను రోజుల్లో అయిపోతుంది సెల్లింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు అట్లే మల్కాజిగిరి ఎమ్మెల్యే గారు ఆయన కూడా ప్రామిస్ చేశారు బిల్డింగ్ కూడా కట్టిస్తా అనేటువంటిది సో ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఒకటి మేము తయారు చేస్తే గవర్నమెంట్కు ద్వారా మీరు ఎమ్మెల్యేస్కి ఫార్వర్డ్ చేయించగలిగితే లోకల్ ఎమ్మెల్యేస్కి వెళ్ళి మేము మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మేము వాళ్ళ అలాట్మెంట్ చేయించుకున్నాము మాకు సులభంగా ఉంటుంది వారు ఎంత తక్కువకు ఎంత సరసమైన ధరలో అంటే అఫోర్డబుల్ రేట్స్లో తీసుకునే వాళ్ళు ఈరోజు లక్షాధికారుల నుంచి కోటీశ్వరులు అయిపోయారు సో అంత తక్కువ ప్రైజ్లో తీసుకొని ఈ రోజున ఆ ప్రైజ్ డబ్ రెండింతలు పది ఇంతలు అయ్యి ఆ ఆస్తివీలో కూడా ఎంతో అయిపోయింది సో అట్లే మన రమణమూర్తి గారు ఇక్కడ ఏ క్లాస్ కాంట్రాక్ట్ గారు మా మా బాబు గారు ఎస్వీరావు గారి గురించి చెప్పారంటే ఆయన వృత్తి రీత్యా చార్టెడ్ అకౌంట్ అయినా బ్రాహ్మణ బ్రాహ్మణులు అంటే అభిమానం ఎక్కువ అదే కాకుండా వారు వారు చేసే సామాజిక సేవ గురించి చెప్పారంటే మరి దుర్గాపాయ దేశముఖ్కు హాస్పిటల్ని ఆ స్థాయికి ఏ స్థాయికి తీసుకొచ్చారో మనం ఉన్న హాస్పిటల్స్లో ఇప్పుడు అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ స్థాయికి అది వచ్చింది అదే కాకుండా ఒక స్కూల్కి కూడా సో మనలో స్థాయి ఇంతమంది ఉన్నారు మనలో సో మన మనం ఏం తక్కువ కాదు ఎవరికి కానీ ఏంటంటే ఇంత వారు చెప్పినట్టు మనకి ఒక అహము మనం మళ్ళీ మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోకపోవడము ఇప్పుడు రాజకీయంగా మనం వెళ్ళాలి అంటే అన్ని సామాజిక వర్గాలు ఉన్నాయి ఒక రెండు వేల మందిని మూడు వేల మందిని సీఎం దగ్గర తీసుకెళ్తున్నారు ఒక సేవా కప్పుతున్నారు వాళ్ళకు ఒక ఎమ్మెల్సీ పోస్టో లేకుంటే ఒక ఎంపీ అనో వాళ్ళకి అటువంటిప్పుడు ఇంతమంది బ్రాహ్మణులు మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడితే మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఒక లక్ష మంది లేరంటాడు లక్షలు అంటాం మన ఇంటి పక్కన ఉన్నవాడు మనకి బ్రాహ్మణు అని మనకి తెలియదు అలా కాకుండా మొన్న మా ఎస్వీరావు గారు చెప్పారు అసలు ఒక డేటా కలెక్ట్ చేద్దాము మనం నేనే ఇస్తాను కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ పెడదాము అసలు మన బ్రాహ్మణులు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది ఒకటి మనకు ఒక ఒక డేటా అంటూ ఉంటే మనకి అసలు దెన్ వీ కెన్ గో టు ది గవర్నమెంట్ అండ్ సే మేము ఇంతమంది ఉన్నాం బ్రాహ్మణుల గురించి ప్రతినిత్యం ఆలోచించే వ్యక్తి వేణుగోపాల్ ఆచార్య గారు బ్రాహ్మిన్ కార్పొరేషన్లో ఎన్ని పథకాలు ఉన్నాయి అది మీరు ఎందుకు ఉపయోగించుకోవట్లేదు మీరు అందరు దీన్ని ఈ ఫెసిలిటీస్ని మీరు చేసుకోవాలి అని ప్రతి సభలో దాదాపు అరగంట దానిలో ఉండేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చెప్తూ ఇవన్నీ మీరు మీరు ఫెసిలిటీ నేను ఉన్నాను మీరు నా దగ్గరికి రండి నేను హెల్ప్ చేస్తాను అని అందరిని ప్రోత్సహించి చాలామందికి సహాయం చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఈరోజు వారిని సత్కరించుకోవడం బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య గౌరవంగా భావిస్తూ కాలాతీతం అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వక్తలు చాలామంది ఉన్నారు సో మా చైర్మన్ గారిని మాట్లాడమని కోరుతుంది శ్రీ వేణుగోపాల్చారి గారు మిగతా మన ఆత్మీయ మిత్రులు ప్రభాకర్ గారు నరేందర్ గారు సుధాకర్ గారు వెంకటరమణ గారు మా ఎస్వీరావు గారు రాధాకృష్ణ గారు మరి రవికుమార్ గారు అందరికీ నా నమస్కారాలు ఇక ఈ పక్కన ఉన్న మా బ్రాహ్మణ మిత్రులందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు యాక్చువల్గా ఇవాళ మన వేణుగోపాల్చారి గారు అజాత శత్రు మనిషి ఆయన మన బ్రాహ్మణ అంటే చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటారు ఏ పని చెప్పినా కానీ ఆయన ఫోన్లోనే పని చేయగలంత శక్తి కలరు ఆయనకి ఈ పోస్టు పెద్ద గొప్పదాన్ని అనుకోవట్లేదు కాకపోతే మనిషికి పవర్ కావాలి ఆ పవర్లోకి వచ్చారు అసలు ఆయన రాజ్యసభ కన్నా ఇంకా పెద్ద ఇది కావాల్సిన ఆయన ఇరవై ఏళ్ళ కిందనే పవర్ మినిస్టర్గా చేశారు ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ పవర్గా సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ యాడ్ టు దాట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ బికమింగ్ ది చైర్మన్ థ్యాంక్ యూ
పేరు ప్రభాకర్ రావు వృత్తిరి వృత్తిరీత్యా అడ్వకేట్ని వృత్తిరీత్యా అడ్వకేట్ని నేను బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య అధ్యక్షుడిని బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య రెండు వేల రెండు వేల ఆరులో స్థాపించబడి బ్రాహ్మణ శ్రేయస్సు కోసం పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ బ్రాహ్మణ శ్రేయస్సు ధ్యేయంగా ఎక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మేమున్నాం ముందు ముందున్నాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో బ్రాహ్మణ తరఫున ఏకైక పాటుపడుతున్న ఏకైక సంస్థగా పేరు ఉంది ఈరోజు మేము ఏర్పాటు చేసుకున్న కార్యక్రమం డాక్టర్ సముద్రాల రామ వేణుగోపాలాచారి గారికి గవర్నమెంటు ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా వారికి పదవి అలంకరించిన తర్వాత ఇది బ్రాహ్మణకు దక్కిన గౌరవం గౌరవంగా భావిస్తూ మేమందరినీ వారిని సన్మానం చేసుకోవడం మా క కర్తవ్యంగా భావించాం ఎందుకంటే పలు కార్యక్రమాల్లో వారు మాకు ముఖ్య అతిథిగా ఉంటూ బ్రాహ్మణ శ్రేయస్సు గురించి బ్రాహ్మణుల కోసం ఏ గవర్నమెంట్ పథకాన్ని ఏ విధంగా గవర్నమెంటు అందజేస్తుంది దాన్ని ఉపయోగించుకునే విధానాన్ని అందరికీ తెలియజేస్తూ నేనున్నాను మీ అందరు రండి నేను నేనున్నాను అనేటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తూ ప్రతి కార్యక్రమంలో వారు బ్రాహ్మణ శ్రేయస్సు గురించి ఆరాటపడుతున్న వ్యక్తిగా అందరికి మనకు తెలిసిన విషయమే కాబట్టి వారిని మేము సత్కరించుకోవడం మా ప్రథమ కర్తవ్యంగా భావించి ము ముందుగా మేమే సత్కరించుకోవాలనేటువంటి కోరికతోటి వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది వారు వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేశారు దాదాపు మూడు వందల మంది సంఘ సభ్యులతో మేము అందరం కలిసి వారిని ఈరోజు సన్మానించుకోవడం జరిగింది వారు రాజకీయంగా ఎదుగుదల కోసం బ్రాహ్మణులందరూ పాటుపడాలి ఎందుకంటే రాజకీయ ఎదుగుదల ఉంటే కానీ మనకు మన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి అందరూ గవర్నమెంటు అందించే పథకాలని యూజ్ చేసుకోమని సందేశం ఇచ్చారు ఏ విషయం ఉన్నా నేను ముందుంటాను నన్ను అప్రోచ్ కండి ఏ ఏ టైంలో అయినా నేను మీకు సహాయపడతాను అనేటువంటి సందేశాన్ని కూడా వారు అందించారు వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతాను నా పేరు శిష్ట వెంకటేశ్వర శర్మ ఈరోజు మన జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కూడా జరిగినది బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్యది దాంట్లో అన్ని అకౌంట్స్ ప్రజెంటేషను ప్లస్ దాంట్లో పెద్దవాళ్ళందరూ ప్రెసిడెంట్ గారు అన్నదానం సత్యనారామూర్తి గారు చంద్రశేఖర్ గారు ఇలాగ మిగిలిన వక్తలందరూ కూడా మన బ్రాహ్మణ సమాజం ముందుకు వెళ్ళటానికి ఏ విధంగా మనం ఒకరికి ఒకరికి సహాయం చేసుకుంటూ కృషి చేస్తూ మెంబర్షిప్ని పెంచుకుంటూ మనలో మనం ఐక్యతగా ఉండాలని ఇది ఫెడరేషన్ సమాఖ్య కాబట్టి ఎక్కడ ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ మన సమాఖ్యలో అందరూ మెంబర్లు అయ్యి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటూ ఆనందంగా ఐశ్వర్యం ఉంటే కానీ ఆనందం రాదు కాబట్టి అందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలనే భావనతోటి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం అరేంజ్ చేసి చాలా దిగ్విజయంగా జరిపించారు అందరికీ ధన్యవాదాలు అట్లాగే మళ్ళీ వెంటనే 
జీవో ఉంది కానీ మాకు గైడ్ లైన్స్ లేవు అంటే మళ్ళీ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అట్లాగే అర్చక సంక్షేమ సంఘానికి కష్ట పోతులు వేయడం జరిగింది ఈ మధ్య కాలంలో అట్లాగే ఆగమ సలహా మండలం వేయడం జరిగింది అట్లాగే ధార్మిక పరిషత్తులు వేయడం జరిగింది అట్లాగే అర్చకులకి వంశ పారంపర్యమే కాకుండా మామూలు అర్చకులకు కూడా రిటైర్మెంట్ అన్నటువంటి సందర్భం ఏర్పడినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఎన్నికల్లో ఏ వాగ్దానం అయితే చేశారో ఎవరికి రిటైర్మెంట్ లేకుండా చేస్తారని దానికి తగ్గ జీవో ఇచ్చి అర్చకులు ఎవరికి రిటైర్మెంట్ లేదని చెప్పి ప్రకటించినటువంటి గరుడైనటువంటి గొప్ప ముఖ్యమంత్రి మన దేవాలయ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా జీవో కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది అది ఒకటే కాదు మరి ఏదో కారణాల చేత అర్చకుడికి ఇచ్చేటటువంటి సంక్షేమ పథకాలలో సగం డబ్బులు మటుక ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అట్లా కాదు నూటికి నూరు శాతం చెల్లించాలి అని చెప్పేసి నాలుగు రోజుల క్రితం మన దేవాలయ మంత్రి గారు నూటికి నూరు కోట్ల సంక్షేమ నిధులు విడుదల చేయడం చెప్పడం జరిగింది అదే సందర్భంలో దేవాలయాల అభివృద్ధి కోసం అర్చకుల యొక్క స్టాండర్డ్స్ పెంచడం కోసం అర్చకుల ఆత్మ గౌరవాన్ని ఎట్లా అయితే నిలబెట్టారో ఈ జీవోలు నుంచి అట్లాగే అర్చకుల యొక్క శిక్షణ కూడా అద్భుతమైన స్థాయిలో జిల్లాల వారి జరగాలి అని చెప్పేసి అందరి అర్చకుల్ని అర్చక పండితుల్ని అర్చక సంఘాల నాయకుల్ని ఇక్కడికి రప్పించి ఒక నూతన స్ఫూర్తినివ్వడం కోసం స్వయంగా మన దేవాదాయ మంత్రి గారి స్వగ్రామంలో ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి చేసినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అర్చక సమాక్షం తరఫున ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి అర్చకుడి తరఫున కూడా మా కృతజ్ఞత అభిమానాలు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి తెలియపరుచుకుంటూ లో పాత నగరంలో పురాతనమైన దేవాలయము రాంబొట్ల దేవాలయం దీన్ని మనము మర్చిపోకుండా ఇక్కడ రెండు మూడు కార్యక్రమాలు కూడా మేము చేసి ఉన్నాము గతంలో ఇప్పుడు మా ప్రసాదు ఇక్కడే ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ దేవాలయ అభివృద్ధికి వీళ్ళంత కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు కూడా ఈ ఆప్యాయత ఈ గుడి మీద అంటే చాలా ఆప్యాయత కాబట్టి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం మరింది దీని కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఏమంటే నారాయణ అన్న ప్రసాదం అని చెప్పేసి మేము ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినాము ఇది బ్రాహ్మణ ఇండ్లలో ఎవరైనా చనిపోయిన రోజు దహన సంస్కారాలు జరిగే వరకు ఆ ఇంట్లో చాలా దుఃఖంతో ఉండి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకునేదానికి వంట చేసుకునేదానికి వచ్చిన బంధువులను వాళ్ళని చూసుకునేదానికి వీలు ఉండదు కాబట్టి మేము ఒక యాభై భోజనాలు ఉచితంగా మా బ్రాహ్మణ సేవా సంక్షేమ మిత్ర మండలి ద్వారా వాళ్ళ ఇంటికి పంపించాలని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా స్వీ ప్రసాద స్వీకరణ కొరకు ఉదయం మాకు తొమ్మిదిన్నర లోపల వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఫోన్ నంబర్లు ఇచ్చాం పాంప్లెట్లో దాదాపు నాలుగు నాలుగైదు నంబర్లు ఇచ్చాము దానిలో ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి తెలిపినారంటే రెండు గంటల కంటే వాళ్ళ క్యారియర్ రెడీ అయింటుంది వాళ్ళు వచ్చి ఆ ఇంట్లో అంటూ లేని వారు వచ్చి ఈ క్యారియర్ తీసుకొని పోయి వాళ్ళ వాళ్ళ భోజనాలు అన్నీ ముగిసిన తర్వాత మళ్ళీ శుభ్రం చేసి తెచ్చి ఇక్కడ హ్యాండ్అవుట్ చేయాల్సిందిగా వాళ్ళకు నిబంధన పెట్టాం ఎందుకంటే మనము చేయడమే పెద్ద పని మళ్ళీ వాళ్ళు ఇల్లు ఎత్తుకుంటూ పోవాలంటే మనకు మెన్ పవర్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళే వచ్చి తీసుకొని పోవాలని చెప్పేసి చెల్పుతున్నాం ఈ సమాచారాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనించుకొని అవసరం ఉన్నవారు చేయాలా మీకు ఎన్ని భోజనాలు ఇరవై అంటే ఇరవై చేయండి యాభై ఉంటే యాభై చేయండి యాభై కంటే ఎక్కువ కావాలంటే మేము దానికి ఛార్జ్ చేయాల్సిందిగా కమిటీ నిర్ణయం చేసుకుంది కాబట్టి యాభై లోపు భోజనాలు ఉచితంగా మేము పంపిస్తాం ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్దల ద్వారా గౌరవనీయులు చంద్రశేఖర్ గారు గౌరవనీయులు చంద్రమౌళి సార్ గారు కులుకుల చంద్రశేఖర్ దేవి ఫంక్షనాల అధినేత గారు పసుపుల మురళి గారు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ఆ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమము పంపిస్తాము భోజనాలు రెడీ చేసి అందరు కూడా అందజేస్తామని తెలియజేసుకుంటాం